అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ నియోజకవర్గం కౌకుంట్ల పంచాయతీ విభజన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పయావుల కేశవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డి మధ్య సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లకు వేదికగా నిలిచింది తనకంటే బాగా నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ది చేసి నిరూపించుకోవాలని ఉరవకొండ ఎమ్మెల్యే పయావుల కేశవ్ వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డికి సవాల్ విసిరారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ నియోజకవర్గం కౌకుంట్ల పంచాయతీని విడదయ్యాలంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డి మంత్రికి లేఖ ఇచ్చారు దీంతో స్పెషల్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలో కౌకుంట్ల పంచాయతీ విభజనపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించారు అభిప్రాయ సేకరణలో విభజనకు అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారిని పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య లెక్కించారు ఈ పంచాయతీ పరిధిలోని చిన్న కౌకుంట్ల మైలారంపల్లి వై రాంపురం రాచేపల్లి గ్రామాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది గుర్తింపు కార్డుల ప్రకారం గ్రామంలోకి స్థానికుల్ని పోలీసులు అనుమతించారు గ్రామ పంచాయతీలు విభజించకూడదని ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఉన్నప్పటికీ విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఉరవకొండ నియోజకవర్గ గ్రామాల్లో చిచ్చు పెట్టే విధంగా ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ పయ్యావల ఆరోపించారు తన స్వగ్రామమైన కౌకుంట్ల పంచాయతీని విభజించాలంటూ విశ్వేశ్వరరెడ్డి లేఖ రాసిన రెండు రోజుల్లోనే ప్రభుత్వ అధికారులు గ్రామంలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టడం దారుణమని కేశవ్ విమర్శించారు రాష్ట ప్రభుత్వం కక్ష పూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని పయావుల కేశవ్ ఆరోపించారు పంచాయతీ విభజన సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఏర్పడిన ఉద్రిక్తకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సురేష్ అందిస్తారు సురేష్ ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రముఖంగా ఉండే నాయకులపైన ఒక్కొక్కరిపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వేస్తున్నట్లు భావిస్తుంది అదే ప్రస్తుతం మన దగ్గర పిఎస్సీ చైర్మన్ పయ్యావుల కేశవ్ గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఈ గ్రామంలో ఒక పెద్ద కౌంట్ల గ్రామాన్ని పంచాయతీని విభజన కోసం ఈరోజు ప్రజాప్రయాణ సేకరణ జరిగింది దీనిపైన మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ ఐదు గ్రామాల్లో ప్రజలు ఎవరు కూడా విభజన చేయమని కోరలా ఎక్కడో ఉన్న విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు ఈ పంచాయతీని విభజించండి అని లేఖనిచ్చారు అంటే రాజకీయంగా బలాన్ని చూసి ఓర్వలేక బలాన్ని తగ్గించాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో ప్రభుత్వం ఇది చేస్తోంది భయపడి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఇవాళ వాళ్ళు ప్రజాభిమానాన్ని కోల్పోయిన నేతలు ప్రజాభిమానం సంపాదించుకోలేని నేతలు ప్రజాభిమానం ఉన్నటువంటి మా పట్ల ఇవాళ ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు చేస్తున్నారు వాళ్ళని చూస్తుంటే బాధేస్తుంది జాలేస్తుంది తప్ప వీళ్ళు ఏదో ప్రభుత్వం ఉంది కదా అని విర్రవీగితే మళ్ళీ మరొక్కసారి ప్రజలు కూడా బుద్ధి చెప్తారని నేను చెప్తున్నా ఇవాళ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో మీరే చూశారు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తే పట్టుమని పది మంది నాయకులు కూడా వాళ్ళు రాలేదు ప్రభుత్వ జీతం తీసుకుంటున్న వాలంటీర్లే ఒక నలభై మంది వచ్చారు తప్ప వాళ్ళ తరఫున ఇవాళ మొత్తం గ్రామంలో పదిహేను మంది మేము కలిసి ఉండాలి అనేటువంటి నినాదాన్ని ఇచ్చిపోయారు వాళ్ళు ఒక ముప్పై మంది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి మరి ఇట్లాంటి తీర్మానాన్ని వీళ్ళు బలపరుస్తూ ఇక్కడ ఏదో దుర్మార్గాలు దౌర్జన్యాలు అని మాట్లాడుతున్నారు విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మీడియాని తీసుకుని ఈ ఊర్లోకి రండి పులివెందలకి పోదాం ఎక్కడ దుర్మార్గాలు దౌర్జన్యాలు ఉన్నాయో ప్రజలే తెలుసుకుంటారు కౌకుంట్ల గ్రామ పంచాయతీలు ఏవైతున్నాయో రామాపురం రాంపురం రాచేపల్లి ఈ గ్రామాలు ఐదు గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పయ్యావుల కుటుంబం మీద ఒక అభిమానం ఉన్నాయి ఏ ఎన్నికలు జరిగినా ఏది జరిగినా కూడా మీ కుటుంబం అండగా మీ కుటుంబానికి అండగా ఉంటున్నాయి మీరు కూడా ఆ కుటుంబాలకు అండగా ఉంటున్నారు అందులో భాగంగానే మీకు ఏ ఎన్నికల్లో కూడా మంచి మెజార్టీ ఇస్తున్నారు దాంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా వివరిస్తుందని అనుకోవచ్చా నూటికి నూరు శాతం ఇంక దాంట్లో వేరే ఈ ఊరోళ్ళు అడగలేదు అడగనప్పుడు ఇంక ఈ రకంగా విభజన చేపట్టారు అని అంటే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాక ఇంక ఎవరు చేస్తున్నారనుకోవాలి
కచ్చితంగా ఏంటంటే రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని వేధింపుల్లో భాగంగానే ఇవి కూడా కొంతమందిని ఆర్థికంగా కొంతమందిని కేసుల్లో కొంతమందిని రాజకీయంగా రకరకాల వ్యూహాలతో ముందుకు పోతున్నారు తప్ప ఇది సరైనటువంటి కోణంలో రాజకీయం జరగడం లేదు కేవలం తమ రాజకీయ లబ్ధి మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం చేస్తుంది వాళ్ళు రాష్ట్రంలో కానీ ఒకవైపు అసెంబ్లీలో కానీ జిల్లాలో కూడా ఏ ఏ సమావేశంలో జరిగినా కూడా జిల్లా సమస్యల పైన కానీ రాష్ట్ర సమస్యల పైన అనర్గలంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు అందుకోసమే మీ పైన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని అనుకోవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాంట్లో అనుమానం ఏముంది మీకు ఎందులో ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా అనుమానం ఉందా పయాల కేశవ్ అనేటువంటిది ఇది ప్రజల గొంతుకు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది అది కాబట్టి ఎంత ఒత్తిడి పెట్టాలి అనేటువంటిది ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది ఒత్తిడికి తలొగ్గేటువంటి స్వభావం నేను లేదు పదేళ్ళు రాష్ట్ర ప్రజానీకం చూసింది ఖచ్చితంగా ప్రజల గొంతుని ఎన్ని ఒత్తిళ్లనైనా తట్టుకుంటాం ఎన్ని త్యాగాలకైనా సిద్ధపడతాం ప్రజల గొంతుకని వినిపిస్తూనే ఉంటాం గత ఎన్నికల్లో రెండు వేల పైసలకు మెజార్టీ గ్రామం నుంచి వచ్చింది నాలుగు వేల పైసలకు మెజార్టీ గ్రామం నుంచి వచ్చింది దాంతో వైసీపీ ముఖ్యంగా మీ ప్రధాన ప్రతినిధి అయిన విశ్వేశ్వరెడ్డి ఈ గ్రామం పైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించారన్న ఒక అభిప్రాయం ప్రజల్లో వ్యక్తం అవుతుంది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది చాలా మంది అదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు దాంతో మీరు ఏమైనా అంతే ఇప్పుడు దాదాపు ఐదు వేల ఓట్లు ఏమో ఎంత పోలైంది అంతేనా ఐదు వేలకు ఓట్లు పోలు అయితే నాలుగు వేలకు మెజార్ నాలుగు వేల మెజారిటీ వచ్చింది వాళ్ళకి అన్ని వందల్లోనే కూడా ఓట్లు పడినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇవేవి కూడా ఈ మోడ్రన్ డేలో అభిమానం తప్ప తప్ప భయంతో సాధించుకున్నావు కాదే నువ్వు చేతనైతే నువ్వు ఓట్లు సంపాదించుకోవాలి కానీ ఎంతసేపు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎదుటోడి మీద ఏడుస్తూ బతికితే నీ జీవితం ఏం బాగుపడుద్ది ఇంకా నువ్వు ప్రజల్ని ఏం బాగుపరుస్తావు సో ఖచ్చితంగా ఇది రాజకీయంతో దృష్టిలోనే విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ప్రభుత్వం కలిసి చేస్తున్నటువంటి విషయం అయితే వీళ్ళకి విభజించిన విభజించకపోయినా ఇవాళ దీనికి పదింతలు వాళ్ళు నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ప్రజల్లో అభిమానం శరవేగంగా కోల్పోతున్నారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నాలుగు పనులు చేయాలి కానీ అధికార జులుమ్ని చూపించి ప్రయత్నం చేసి అధికార మదంతో పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు మరొక్కసారి బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రూకొండ నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకించి రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ సామాజిక ప్రజల్లో ఎక్కువ చైతన్యం ఉంది వేరే నియోజకవర్గాలతో పరిస్థితి ఇటువంటి నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి ధోరణి ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నారు అస్సలు అస్సలు రిసీవ్ చేసుకోరు నేను అదే పదే పదే చెప్తున్నా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతంలో గడిపిన వ్యక్తిగా నేను చూస్తున్నా వారిలో ఒకటిగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉన్నంత కాలమే ప్రజలు ఆదర ఆదరిస్తారు అధికారం అనే మదాన్ని చూపిస్తే మరుక్షణంలో ఎన్నికల్లో వాళ్ళకి ఏ స్థాయిలో బుద్ధి చెప్పాలో చెప్తారు ఇవాళ ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అందరూ కూడా అధికారం అని అంటే అదేదో కిరీటం మాకు నెత్తినుందనుకుని చూపిస్తున్నారు భయంకరమైనటువంటి ఓటమి దిశగానే వాళ్ళ అడుగులు ఈ రోజు నుంచే మొదలైపోయినాయి ఖచ్చితంగా ప్రజలు గట్టిగా బుద్ధి చెప్తారు రోకొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు దీన్ని హర్షించరు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ నాగేంద్రతో సురేష్ బాబు ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అనంతపురం